गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स वेलकम टू मनी सुरुखिया क्लासेस आज हम लोग जो है कोर्स का स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके पहले हम लोगों ने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो है कोशिका संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने आपको उसका डायग्राम बना के उसके जितने भी आर्गेंस थे उनके बारे में शॉर्ट में बताया था तो आज हम उसी के बाद वाला जो आपका स्टेप्स है उसके डिटेल्स में पढ़ेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी सेल्स होती हैं अर्थात जो कोशिका होती है उसको हम मोस्टली थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सबसे जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम सेलवाल कहते हैं और उसके बाद सेकेंड जो होता है जो लिक्विड होता है सेल के अंदर उसको हम जो साइटोप्लान या कोशिका द्रव्य कहते हैं या जीव द्रव्य भी उसको कहते हैं और तीसरा जो हमारा होता है न्यूक्लियस जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रजेंट होता है तो ये थ्री कट थ्री पार्ट्स होते हैं सेल के और उसी सेल के थ्री पार्ट्स के कैटेगरी के अंतर्गत ही अदर्स आर्गन्स भी सेल में आते हैं तो आइए पहला आप देखते हैं सेल स्ट्रक्चर का जो सबसे आउटर पार्ट होता है जिसको हम सेलवाल कहते हैं तो आज हम सेलवाल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तो जो हमारी सेलवाल होती है ये हमारे मोस्टली जो है सिर्फ प्लान सेल में ही पाया जाता है ये जो है एनिमल सेल में अपसेंट होता है और जो सेलवाल होती है अर्थात जो कोशिका भित्ती होती है ये किसी भी कोशिका का सबसे आउटर पार्ट होता है और ये कोशिका को जो है चारों तरफ से घेरी रहता है जिस तरह हम किसी बंद कमरे की अगर बात करें तो बंद कमरे में एक दीवार होती है जो हमें चारों तरफ से कवर की ओर रहती है और एक प्रकार से कहें तो वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है अर्थात हमें सुरक्षा प्रदान करता है सेम उसी तरह से हमारी जो सेलवाल होती है अर्थात जो कोशिका भित्ती होती है ये किसी भी कोशिका को जो है एक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है और साथ ही साथ ये कोशिका को आकार प्रदान करने का अर्थात जो है उसका सेप कैसा हो उस बेस में ही ये उसे हेल्प करता है जैसे कि आप प्लान फिल्म में देख सकते हैं कि वो थोड़ा एंगुलर बेस में मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था एक्सागुलर सेप में दिखाया गया था जबकि जो एनिमल सेल्स होती है वो मोस्टली जो है सर्कल सर्कल सेप में होती है गोलाकार आकार में होती है तो जो सिलवान होता है ये चारों तरफ से जो है सेल को कवर किए रहता है और ये जो होती है लगभग कई लेयर्स में डिवाइड होती है सबसे इनर लेयर्स फिर मिडिल लेयर्स होती है फिर आउटर लेयर्स होती है इस बेस पे जो सिलवान होती है मोस्टली चार मेम्ब्रेन में डिवाइड होती है ठीक है उसमें जो हमारे एक मिडिल में होता है जिसको मिडिल लैमिला कहते हैं एक प्रकार से ये दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है जैसे आपने देखा होगा उस दिन पीछे वाले वीडियो में तो उसमें एक मिडिल लैमिला थी ठीक है जो दो सेल्स को आपस में अटैच करने का काम करता है उसको हम मिडिल लैमिला कहते हैं टाइप का था स्ट्रक्चर आपका मिडिल लैमिला फिर उसके बाद जो है आपका इनर वाला जो पार्ट था वो साइटोप्लाज्म और थर्ड जो था आपका न्यूक्लियस था तो इस तरह से हमने लोगों ने सेल के बारे में देखा था तो सिलवाल जो थी यानी सिलवाल में हमने बताया कि आउटर पार्ट था जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है एनिमल सेल में ये अपसेंट होता है तो जो प्लांट सेल की सिलवाल होती है ये मुख्य रूप से जिस केमिकल के द्वारा बनी होती है उसको हम सेलोज कहते हैं यानी जो हमारी आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे सेलवाल सेलवाल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है सेलवाल दूसरा जो है सेल मेम्रिन तो जो सेलवाल होता है वो मोस्टली जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये सेलोज की बड़ी होती है यानी जो प्लांट सिलवान होती है ये सेलोज की बड़ी होती है किसी भी प्लांट सेल में और अगर दूसरे किसी भी हम सेल्स की बात करें जैसे हमारा फंगस अर्थात जो हमारे कवक होते हैं जैसे आप फूदी जिसे हम कहते हैं फूदी लग गया तो उनकी जो सिलवान होती है वो काइटीन की बड़ी होती है उसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे माइक्रो आइगिन या प्रोकेरेटिक सेल्स में हम काउंट कर सकते हैं जिसको बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है वो हेप्टाइडो ग्लाइकिन की बनी होती है ठीक है और जो सेलवाल का मेन फंक्शन जैसा अभी हमने आपको पहले बताया प्रोटेक्शन एंड बॉडी सेल यानी कि ये हमारी कोशिका कोशिका को जो है प्रोटेक्ट एंड सुरक्षा प्रदान करता है साथ ही साथ ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और यह जो है कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य तथा सेल मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट देता है यानी उसको सहारा देता है कि भाई उनमें भी कोई भी प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो पाए और साथ ही साथ जो है ये कोशिका भित्ती को जो है सूखने से भी बचाने का कार्य करता है तो ये था हमारा सेल वाल का फंक्शन अब देखिए दूसरा जो पार्ट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन तो जो सेल मेम्ब्रेन है यह एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और 
प्लांट से मिली यानी दोनों में ये जो है हमारे सेल में ब्रेक प्रेजेंट होती है बट जब आपकी सेलवाल की बात की जाए तो हमारे एंगल सेल में अपसेंट होता है ठीक है इसी कटेगा इसके बेस पे भी हम प्लांट सेल और एंगल सेल में डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं पहला आपका जो होता है कि प्लांट सेल में जो है सेलवाल प्रेजेंट होती है और एंगल सेल में सेलवाल अपसेंट होता है दूसरा ये कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल हमारा पा जाता है और एंगल सेल में क्लोरोफिल अपसेंट होता है इसीलिए जो हमारे एंगल्स होते हैं वो हेट्रोट्राफ अर्थात पर कोसी होते हैं जो प्लांट्स होते हैं हमारे ऑर्थोट्राफ अर्थात स्व कोसी होते हैं तो आइए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी हमारे पुष्का यानी जैसे ही सिलवाल का पार्ट देखते हैं तो सिलवाल जो हमारा सबसे आउटर कवर में यानी प्लांट सेल में अगर हम देखें तो सिलवाल सबसे आउटर पार्ट होता है हमारा फिर उसके बाद जो साइकोप्लाज्म होता है साइकोप्लाज्म को चारों तरफ से पतली झिल्ली जो है कवर की रहती है उसी को जो है हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी सेल में मोस्टली जो है लिक्विड और प्रोटीन की बनी होती है इसकी जो साइज होती है वो लगभग 25 फाइव एंगेस्ट्राम से लेकर सेवेंटी फाइव एंगेस्ट्राम तक होता है और इसकी डिस्कवरी यानी ये इसका एक स्ट्रक्चर था जिसे फ्लूड मोजैक मॉडल भी कहते हैं इसको जो है जे एस सिंगर एंड जी निकोलसन ने जो है 1972 में डिस्कवर किया था और ये जो मॉडल था काफी फेमस हुआ ये फ्लूड प्रोजेक्ट मॉडल इसको कहा क्यों जाता है जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जो फर्श होता है हमारा अब तो लगभग वो वाले फर्श कमी हो गए पहले आपको फर्श पे जो है गिट्टी छोटी छोटी गिट्टी ब्लॉक्स में जो है बना के दिखाया जाता था छोटे छोटे ऐसे बीच बीच में जो है सब फिट रहती थी ठीक है उसके बाद सीमेंट वगैरह जो है एडजस्ट करके उसमें छोटे छोटे दाने उसको घिसा जाता था वो बाहर से थोड़ा सा साइनिंग चमकदार लगते थे उसी तरह से जो है एनिमल सेल मेम्ब्रेन को जब सिंगर एंड निकोलसन ने देखा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया जिसे उन्होंने फ्लूड मोजैक मॉडल कहा यानी कि कुछ मोजैक की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसको ही उन्होंने फ्लूड मोजैक मॉडल कहा ये तो गया हमारा उसके नॉर्मली फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में अब देखते हैं जो हमारा फिल मेम्ब्रेन है उनके फंक्शन क्या होते हैं तो इनका जो मेन फंक्शन होता है कि सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल में कोई भी पदार्थ को अंदर आने या बाहर जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है अर्थात ये मुख्य रूप से जो है कंट्रोल करता है ऑफमोसिस एंड डिफ्यूजन को अब ये डिफ्यूजन और ऑफमोसिस होता क्या है यानी ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी भी कोशिका के अंदर या बाहर कोई भी पदार्थ आ सकता है या जा सकता है तो हमारा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसको हम जो है विसरण कहते हैं विसरण कहते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द मालिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन अर्थात कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई भी पदार्थ का जो कण होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है बिना किसी रुकावट के अब सांद्रता क्या होती है भाई सांद्रता का मतलब होता है कि माध्यम क्या सॉरी माध्यम कह रहे हैं कितना मात्रा होती है ठीक है उनका अमाउंट कितना होता है जैसे अगर आप एक क्लास की बात करते हैं ये हमारी क्लास चल रही है एक क्लास में मोस्टली जो है लगभग चालीस से पैंतालीस बच्चे हैं तो इस क्लास में जो अगर चालीस बच्चे बैठे हैं और दूसरी बगल में ही हम क्लास की बात करें अगर उसमें पच्चीस लोग बैठे हैं ठीक है तो हम कहेंगे कि जिसमें चालीस बच्चे हैं उनकी सांद्रता अधिक है और जिसमें पच्चीस है उनकी सांद्रता कम है ठीक है तो जो चालीस बच्चे उनको बैठने में प्रॉब्लम होगी अगर सीट कम होगी यानी मान लीजिए अगर सीट जो है तीस है तो चालीस बच्चों को बैठने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो पच्चीस बच्चे हैं वो आराम से जो बैठे हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वही बात है यहाँ पे सांद्र यानी कि अब चालीस में से दो चार जो है आराम से दूसरी वाली क्लास में अगर जाके बैठ गया तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है उसी तरह से विसरण में भी होता है कि जिधर किसी भी तत्व की संख्या ज्यादा होती है वे तत्व जो है एक प्लेस से मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बॉक्स बना लिया इसमें जो है कोई भी कल को अधिक मात्रा में भर दिया है ठीक है लेकिन दरवाजा हमने यहाँ से खोल दिया ठीक है अगर इनको रहने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और दूसरे साइड देख रहे हैं कि एक कमरा और भी है ये खाली पड़ा है तो ये जो है घर मूव कर जाएंगे ठीक है ये जो प्रोसेस हो गया हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया या विसरण ठीक है तो जैसे अगर हम बंद कमरे में देखें तो किसी भी अगर बत्ती को जलाते हैं या कोई भी परफ्यूम आप लगाते हो तो उसकी खुशबू जो है उस समय में जो है पूरे कमरे में फैल जाती है तो ये जो प्रोसेस होता है वो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है यानी कि यहाँ पे जो अगर बत्ती के अड़ु थे वो जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव कर जाते हैं जिसको हम 
पराफ्रेट कहते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारी सेल में ब्रेन होती है ये भी इसी तरह से हमारी कोशिका के अंदर काम करता है और किसी भी पदार्थ को अंदर या बाहर जाने में रोटेट करता है हेल्प करता है दूसरा उसी तरह से आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस है अब देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस में भी सेम प्रोसेस वही है बट इसमें जो है सिर्फ जल को अगर हम माध्यम रखी चले ठीक है तो जब जल जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करे परंतु उसके बीच में एक मेम्ब्रेन हो यानी एक दीवार किसी तरह से काम कर रही है जो रास्ता देता है नहीं भाई हम जब खुलेंगे तभी तुम जा सकते हो अर्थात जैसे अगर हम किसी कमरे में बात करें एक दरवाजा लगा होता है जब दरवाजा खुलेगा तभी आप अंदर आ सकते हो दरवाजा बंद तो आप नहीं आ सकते उसी तरह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक तरह से दरवाजे का काम करती है तो ऑस्मोसिस यानी इसको हम पराफरण कहते हैं तो परासरण जो होता है परासरण में सारा प्रोसेस वही रहेगा बस पर कितना है कि जो भी अड़ु गति करेंगे वो एक झिल्ली के द्वारा होके जाएंगे ठीक है वो छनते हुए ही जाएंगे ठीक है इसमें जो होता है जल हमारा अगर हम सिर्फ जल की बात करें तो जल जब जो है अधिक शांतता से कम शांतता की तरफ मूव करे गति करे किसी भी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा तो उस क्रिया को जो है परासरण करते हैं ठीक है या हम से ये कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन विद द सेमी परमिबल ब्रेन प्रोसेस नोन एज द ऑस्मोसिस तो ये तो हो गया हमारा ऑस्मोसिस का अब ऑस्मोसिस में एक और भी डिफिनेशन इसकी बन सकती है कि अभी तो हमने जो है सॉल्वेंट यानी जल की बात की तो जल जो हमारा एक सॉल्वेंट है किसी भी वस्तु को जो है बोलने का काम करता है लेकिन जब सिर्फ हम जल के अड़ुओं की बात करें जब जल के अणु की बात करें तो जब तो किसी भी पदार्थ यानी जल के जब अणु जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करे जल किसी पदार्थ के अणु जब है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करे किसी भी अर्थपात जब झिल्ले के द्वारा तो उस क्रिया को भी हम परासरण करते हैं यानी परासरण की मुश्किल दो डेफिनेशन आपकी बन सकती है पहला की जब आप जो है अणु की बात करते हैं जब उसके अणु की बात करते हैं तो जो है वो आपका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करेगा लेकिन एक मेम्ब्रेन के द्वारा ठीक है लेकिन जब हम सांद्रता की बात करते हैं सिर्फ जो है मात्रा के ऊपर बात करते हैं तब जो है जिसकी मात्रा कम यानी जिधर कंसंट्रेशन कम होगा उस तरफ से मूव करके अधिक कंसंट्रेशन वाले एरिया में ये गति करेगा किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा उस क्रिया को जो है परासरण करते हैं दो स्टेप हुए अब तीसरा जो फंक्शन होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का फैगोफाइटोसिस एंड पिग्नोफाइटोसिस यानी कि जब भी किसी भी सब्सटेंस को ये खाने की बात करता है यानी जो भी मटेरियल जो है सेल के अंदर कैसे जाए यानी उसके न्यूट्रिशन की बात करें जो भोजन करता है तब उसमें जो प्रोसेस होता है एक आपका होता है फैगोफाइटोसिस फैगोफाइटोसिस दूसरा आपका होता है फैगोसाइटोसिस में क्या होता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो है लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे लार्ज पार्टिकल्स यानी कि जो भी सॉलिड सब्सेंस होते हैं अगर उसको ये जो है अपनी तरफ लेता है उसका पाचन करता है लार्ज पार्टिकल्स या तो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसको जो है ये डाइजेस्ट करता है तो उस प्रोसेस को पिंडो फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं और पिंडोसाइटिस में जब लिक्विड सब्सटेंस को जब किसी द्रव्य को जो है ये टेक करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब कोई लिक्विड पदार्थ जो है एक सेल से दूसरे सेल में प्रवेश करता है तो उस प्रोसेस को जो हम पिंडोसाइटोसिस कहते हैं इस तरह से हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी हो गया और सेल वाल का फंक्शन हो गया तो ज्यादातर आपके एग्जाम में क्योंकि ये मोस्टली हमने सिर्फ नाइन्थ के स्टूडेंट्स के बेस पे ही बनाया है हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं जिस टाइम लॉकडाउन चल रहा है उनको पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है तो इसलिए तो नाइन्थ आपके क्लास नाइन्थ यूपी बोर्ड एन सी बी बोर्ड के बेस पे इस ये सिक्स सेलेबस के अकॉर्डिंग है और आप में इसमें आपका ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है डिफ्यूजन की प्रोसेस पूछा जाता है और इसके सिर्फ फंक्शन पूछे जाते हैं सेलवाल का मोस्टली फंक्शन क्या होता है 
और ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं कि सेल वाल किसकी बनी होती है यानी कि सेल वाल जो हमारी सेलोज की बनी होती है और सेल वाल वाली फिर प्लांट सेल्स में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन जो हमारा एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स बोथ सेल्स में पाया जाता है और जो सेल वाल होती है वो एनिमल सेल्स में अपसेंट होती है प्लांट सेल्स में प्रजेंट होता है तो इस बेस पे ही इसी क्वेश्चन आते ही हैं तो आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आगे अगर अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना मत भूलें धन्यवाद